హాయ్ వ్యూయర్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఐఎమ్ డాక్టర్ సతీష్ కుమార్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఇన్ స్టార్ హోమియోపతి ఈరోజు మనం ఆర్థరైటిస్ అన్న టాపిక్ మీద మాట్లాడుకుందాం యాక్చువల్గా ఆర్థరైటిస్ అంటే మన శరీరంలో కీళ్ళకు సంబంధించి తలెత్తే రకరకాల సమస్యలు అన్నింటినీ కలిపి మనం ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పుకుంటాం అయితే కామన్గా చాలామందికి ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే ఆర్థరైటిస్ అంటే కామన్గా ఏదో ఒక కీళ్ళకి సంబంధించి ఏదో ఒక వ్యాధికి సంబంధించిన పేరు అనుకుంటారు కానీ ఇట్స్ ఏ బ్రాడ్ టర్మ్ అంటే జనరలైజ్డ్గా కీళ్ళకి సంబంధించి ఎటువంటి నొప్పులు అయినప్పటికీ ఎటువంటి సమస్యలు అయినప్పటికీ మనం ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పుకుంటాం ఉదాహరణకి బ్యాక్టీరియా వల్ల కావచ్చు వైరస్ వల్ల కావచ్చు ఫంగస్ వల్ల కావచ్చు లేదంటే కొన్ని పారాసిటిక్ వల్ల కావచ్చు తలెత్తే సమస్యలు అన్నింటినీ మనం జనరల్గా బ్రాడ్గా మనం ఇన్ఫెక్షన్ చెప్పుకుంటాం అదేవిధంగా కీలక సంబంధించిన ఎటువంటి సమస్యలన్నా మనం ఈ ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పుకుంటాం ఆర్థరైటిస్లో వందకు పైగా రకాలు ఉన్నాయి దానిలో చాలా వరకు ఇన్ని రక ఎన్ని రకాల ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ ఏది ప్రాణాంతకమయ్యే సమస్య ఏది కాదు అయితే అలా అని చెప్పి దీన్ని అశ్రద్ధ చేయడం వల్ల ఇది ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది అంటే ఏంటంటే ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ అంటే డీప్ సిటీ పెథాలజీ స్టార్ట్ అయ్యి అంటే మొదట్లో బిగినింగ్లో ఈజీగా వితిన్ త్రీ మంత్స్లోను వితిన్ సిక్స్ మంత్స్లోను మనం మెడిసిన్స్ వాడితే క్లియర్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ డీప్ సిటెడ్ పెథాలజీ డెవలప్ అయిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు వాడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అందుకే ఈ ఆర్థరైటిస్లో ఎనీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్లో ఎంత బిగినింగ్ స్టేజ్లో అంటే రైట్ టైంలో రైట్ మెడిసిన్ పడితే వితిన్ మంత్స్లో ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కంప్లీట్గా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల లైఫ్ రిస్క్ అయితే ఉండదు కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ తగ్గిపోవడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంటంటే తన రొటీన్ యాక్టివిటీస్ ఒక పర్సన్ యొక్క రొటీన్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇప్పుడు నడవడం కావచ్చు మెట్లు ఎక్కడం కావచ్చు కూర్చొని లేవడం కావచ్చు అట్లా ఇట్లాంటి రొటీన్ యాక్టివిటీస్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు ఈ ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు సో ఈ కండిషన్లో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది తగ్గిపోవడం అనేది జనరల్గా చూస్తుంటాం నెక్స్ట్ ఈ ఆర్థరైటిస్లు సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్లు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాజేషన్స్ వల్ల అంటే ఒక్కో ఒక్కొక్క ఆర్థరైటిస్కి ఒక్కొక్క కాజేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ దాని సిమ్టమ్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ దాని ట్రీట్మెంట్ చికిత్స చేసే పద్ధతులు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ ఆర్థరైటిస్ రావడానికి డిఫరెంట్ కారణాలు చూసుకుంటే కనుక మెయిన్గా వయస్సు పైబడే కొద్దీ ఈ డీజెంటేటివ్ చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇట్లా ఈ డీజెంటేటివ్ చేంజెస్ వల్ల వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరి బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే రోగ నిరోధక శక్తి ఈ ఇమ్యూనిటీ పవర్ చేసే వర్క్ ఏంటంటే మన బాడీకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ ఫారెన్ మెటీరియల్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయితే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మన బాడీకి ఏది రిలేటెడ్ ఏది ఆ ఫారెన్ మెటీరియల్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసి ఫస్ట్ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దాంతో ఫైట్ చేసి దాన్ని చంపి దాన్ని బయటికి ఎలిమినేట్ చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు మన బాడీ అనేది సేఫ్ జోన్లో ఉంటుంది అయితే కొన్ని రకాల కారణాల వల్ల ఈ ఇమ్యూనిటీ పవర్ మనల్ని కాపా కాపాడాల్సిన మన డిఫెన్సివ్ పవరే మనకే యాంటీగా తయారయ్యి మన బాడీలో ఉన్నటువంటి కొన్ని టిష్యూస్ని డ్యామేజ్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఏ టిష్యూని డ్యామేజ్ చేస్తుంది అన్న దాన్ని బట్టి పర్టికులర్ సిమ్టమ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ అన్నింటినీ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అని చెప్పుకుంటాం దీనిలో కామన్గా ఎక్కువగా ఈ జాయింట్స్ని డ్యామేజ్ చేస్తే వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లం రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ దీన్ని సాధారణంగా మనం కీళ్ళ వాతం అని చెప్పుకుంటాం అదేవిధంగా సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అంటే సోరియాసిస్ అంటే చాలామంది అనుకునేది ఏంటంటే ఓన్లీ స్కిన్ ప్రాబ్లం అనే అనుకుంటారు అంటే పొట్టు రాలడం స్కిన్ పైన పొట్టు రాలడం ఓన్లీ దురద పెట్టడం ఇట్లా పెచ్చులు పెచ్చులుగా ఊడిపోవడం ఇవి అనుకుంటారు కానీ సోరియాసిస్ అనేది వచ్చి చాలా కాలం అయిన తర్వాత అంటే క్రానిసిటీ దాని క్రానిసిటీ బాగా పెరిగిన తర్వాత ఇది జాయింట్స్ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేసే పాజిబిలిటీ ఉంటుంది సో అట్లా వచ్చేటువంటి జాయింట్ పెయిన్స్ని సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పుకుంటాం అయితే ఒక్కొక్కసారి సోరియాసిస్ బిగినింగ్లో కూడా అంటే లాంగ్ టర్మ్లోనే సోరియాసిస్ వల్ల సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ కన్వర్ట్ కాక కొంతమందిలో అవుతుంది కొంతమందులు బ్యాడ్ లక్ కొద్ది బిగినింగ్లోనే సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్తోనే స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అదేవిధంగా గౌటీ ఆర్థరైటిస్ గౌటీ ఆర్థరైటిస్ అంటే బ్లడ్లో ఉండాల్సిన లెవెల్ కంటే సీరం యూరిక్ యాసిడ్
ఈ యూరిక్ యాసిడిక్ క్రిస్టల్స్ అనేది జాయింట్స్లో ఫామ్ అయ్యి గౌటి ఆర్థరైటిస్ ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఎక్కువగా మల్టిపుల్ జాయింట్స్ కాకుండా ఎక్కువగా సింగిల్ జాయింట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎక్కువగా ఖాళీ బొటన్ వేల్ దగ్గర ఎక్కువగా ఈ జాయింట్ పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అయితే మనం గౌటి ఆర్థరైటిస్ కానీ చెప్పుకుంటాం అదేవిధంగా కొన్ని రకాల హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఎక్కువగా లేడీస్లో ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజిస్ట్రాన్ హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా ఈ హార్మోన్స్కి జాయింట్ పెయిన్స్కి రిలేషన్ ఏంటంటే ఈ హార్మోన్స్ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్స్ ఎందుకు దాని యొక్క వన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఏంటంటే బోన్స్ లోపలికి క్యాల్షియం అబ్జార్బ్షన్కి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్లో ఉన్న క్యాల్షియం బోన్స్ లోపలికి అబ్జార్బ్ కావాలి అంటే ఈ హార్మోన్స్ అవసరం అవుతుంది అదేవిధంగా విటమిన్ డి అనేది కూడా అవసరం అవుతుంది అయితే కొన్ని రకాల కారణాల వల్ల అంటే కొన్ని యంగ్స్టర్స్లో కావచ్చు కొంచెం ఏజ్డ్ పర్సన్స్లో కావచ్చు పీసీఓడి లాంటి కంప్లైంట్స్లో అంటే ఈ పాలిసిస్టిక్ ఓవరిన్ డిసీజ్ లో ఏమో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ అవుతుంది ఈ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ అవడం వల్ల బోన్స్లో క్యాల్షియం తగ్గి ఆస్టోపోరిసిస్ ఫామ్ అయ్యి ఇలా జాయింట్ పెయిన్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అదేవిధంగా కొంతమందిలో గర్భాశయంలో గడ్డలు ఫామ్ అవడం ఈ ఫైబ్రైడ్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఈ గర్భాశయంలో గడ్డల వల్ల ఎక్కువ మెన్సెస్ టైంలో ఎక్కువ ఓవర్ బ్లీడింగ్ జరగడం అంటే ఒక డ్యూరేషన్ కూడా ఎక్కువగా ఫైవ్ డేస్ కావాల్సిన బ్లీడింగ్ అనేది ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కొంతమందికి వన్ మంత్ పాటు కంటిన్యూస్గా ఓవర్ బ్లీడింగ్ అవ్వడం కావచ్చు నెక్స్ట్ పీరియడ్స్ టైంలో విపరీతమైన నొప్పి రావడం కావచ్చు ఈ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్ వల్ల గైనకాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేస్తే జనరల్గా గర్భసంచి తీసేయాలని చెప్తారు సో ఒక్కొక్కసారి గర్భసంచి తీసేసే క్రమంలో అంటే హిస్టక్మీ చేసేటప్పుడు ఓవరీస్ని కూడా రిమూవ్ చేయడం సాధారణంగా మనం చూస్తుంటాం సో ఓవరీస్ని అంటే ఓఫ్రెక్టమీ అంటే హిస్టక్మీతో పాటు ఓఫ్రెక్టమీ కూడా చేయడం వల్ల ఈ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఈస్ట్రోజన్ ప్రొడక్షన్ హార్మోన్స్ ప్రొడక్షన్ అనేది తక్కువ అవుతుంది తక్కువ అవడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా బోన్స్ వీక్ అయ్యి బోన్స్ పిలిసి బారిపోయి తొందరగా ఈ డీజనరేటివ్ చేంజెస్ కానీ అవి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా చాలామంది లేడీస్లో మెనోపాజ్ తర్వాత మెనోపాజ్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మధ్యలో రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ మంత్ అయ్యే పీరియడ్స్ గ్రాడ్యువల్గా గ్రాడ్యువల్గా అంటే త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి అవడం సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి అవడం వన్ ఇయర్కి ఒకసారి అయ్యి మెల్లగా గ్రాడ్యువల్గా పీరియడ్స్ అనేది కంప్లీట్గా ఆగిపోతాయి ఆ స్టేజ్ని మనం మెనోపాజ్ స్టేజ్ అంటాం ఆఫ్టర్ మెనోపాజ్ ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది కామన్గానే చాలామంది లేడీస్లో చూస్తుంటాం ఈ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ అవడం వల్ల కూడా ఈ బోన్ పెయిన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది మనం చూస్తుంటాం అదేవిధంగా ఈ థైరాయిడ్ లాంటి కంప్లైంట్స్లో థైరాయిడ్లో ఈ థైరాక్సిన్ హార్మోన్స్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ హార్మోన్స్ ప్రొడక్షన్ అనేది తక్కువ అవడం వల్ల ఈ బాడీ పెయిన్స్ అని జాయింట్ పెయిన్స్ ఈజీగా రావడం చూస్తుంటాం అదేవిధంగా డయాబెటిక్లో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ అవడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా జాయింట్ పెయిన్స్ అనేది చూస్తుంటాం అదేవిధంగా యాంకిలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్ యాంకిలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్ అంటే ఇది ఒక జెనెటికల్ డిజార్డర్ అంటే వెన్ను మొత్తం బిగుసుకుపోవడం అనేది సాధారణంగా చూస్తుంటాం అంటే మెడ మొత్తం బిగుసుకుపోతుంది అంటే ఒక వెదురు బద్దలాగా మెడ మొత్తం బిగుసుకుపోవడం అదేవిధంగా నడుము మొత్తం బిగుసుకుపోవడం సో దీనివల్ల మొత్తం పై నుంచి కింద వరకు కూడా నడుము బిగుసుకోవడం అనేది ఎక్కువగా ఈ యాంకిలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్ చూస్తుంటాం అయితే ఇది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి హెచ్ఎల్ఏ బి ట్వంటీ సెవెన్ అనే ఒక జెనెటికల్ మార్కెట్ టెస్ట్ చేసి ఇది పాజిటివ్ వచ్చింది అంటే అది యాంకిలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్ కింద చెప్పుకుంటాం అదేవిధంగా యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు అంటే సడన్గా ఇప్పుడు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఏదైనా కార్ యాక్సిడెంట్ బైక్ యాక్సిడెంట్ వాటిల్లో కూడా ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ అంటే ఫ్రాక్చర్స్ అవ్వడం తర్వాత జాయింట్ పెయిన్స్ కంటిన్యూస్గా ఉండిపోవడం డిజబిలిటీ ఉండడం అది చూస్తుంటాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కొంతమంది స్పోర్ట్స్ మెన్స్లో ఈ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్ కావచ్చు లాంగ్ లాంగ్ జంప్ హై జంప్ జావరింగ్ త్రో ఇట్లాంటివి స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళలో ఏమవుతుందంటే కొన్ని ఇంజురీస్ అంటే స్ప్రెయిన్స్ వల్ల లేదంటే కొన్ని ఫ్రా ఫ్రాక్చర్స్ వల్ల కూడా ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ కంటిన్యూస్గా ఉండడం చూస్తుంటాం కొన్ని ఇడియోపతిక్ కేసెస్ అంటే కొన్ని జాయింట్ పెయిన్స్ ఎందుకు వస్తాయి అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పలేము కొంతమంది యంగ్స్టర్స్లో కూడా ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ అనేది జెనెటికల్గా కొంచెం వస్తుండడం చూస్తుంటాం కొన్ని ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో కొన్ని ఫ్యామిలీలో ఏంటంటే తొందరగా ఎర్లీ డీజనరేటివ్ చేంజెస్ చూస్తుంటాం అంటే థర్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చే జాయింట్ పెయిన్స్ అనేది తొందరగా ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలని జాయింట్ పెయిన్స్ రావడం అనేది గమనిస్తూ ఉంటాం ఇవి ఈ ఆర్థరైటిస్ ఉన్న కంప్లైంట్స్ అన్నిటిలో కల్లా మొత్తం అన్ని ఆర్థరైటిస్లో కామన్గా ఎక్కువగా కనిపించేది ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే డీజనరేషన్ అంటే అరుగుదల కీళ్ళు అరుగుదల
अटे डीजन रेट चेंजेस डिफरेंट डिफरेंट काजेस उठाई वाट रूल चुस्काली फस्ट आफ्आल मोकाल नौपि राव गल कारण मुझे मोकाल जॉइंट या निर्माण तेजुम चाल इंपारटेंट इध अर्थम तप मोकाल जॉ मोकाल नौपि राव गल कारण मैं सर अर्थम चुस्को सो मोकाल जॉइंट या निर्माण चाल संक्लिष्ट उ मोकाल मोकाल जॉइंट मूड रकल बोनस कल मोका नी जॉइंट फाम अ मूड रकल बोनस फस्ट आफ्आल फेमर बोन अटे तोड़ एमक नैक्स्ट खाली एमक अटे टिबीएल बोन नैक्स्ट अदे विधि मोकाल चप एम अटे पटेल बोन मूड जॉइंट्स कल मूड बोनस कल मोकाल जॉइंट अभी फाम अ मूड बोनस कवर्स्तू कैपूल जॉइंट कैपूल उ कैपूल लपल और पलचन पुर सैनोवे मेमरी ने चीज और मेमरी अने मेमरी ने फंशन एंटे सैनोवे फ्लूडी जॉइंट लपल की सीक्रेटे अटे फ्लूड ने सीक्रेटे फ्लूड उपयोगपड़ी अंत मन नड़चेटी कदलेटी परगेटी मेट लगे मोकाल जॉइंट मूवेंट अटे बोनस फेमर बोन टिबीएल बोन रेदा मीदे कदलेट लूब्रिकला वर्क वीदाद पड़क लूब्रिकेट लूब्रिकेट पे अदे विधि अंटकंट मुख्य बोन मध्य पलचनी मृदव मेतनी कणजाल निर्माण उ दाँ कारटेज कारटेज अरग वाले मोकाल नौपि अने मैं साधारण चूस्ट कारटेज कारटेज मादरी का नैक्स्ट मेनिस्क इंकोक साफ्ट स्ट्रक्चर अनें इध मोकाल मीदी पड़न आती जॉइंट मीद पड़क मेनिस्क कुछ कापड़ता है अद विधि मोका जॉइंट की सपोर्टेड कोई क्रूसेट लगमेंट्स कुलेटर लगमेंट्स अटे मोकाल जॉइंट कदल सपोर्ट कोसम उ अद विधि कंडरा अटे मजिल हाँ स्ट्रिंग मजलस क्वारटेस मजलस मजिल मोकाल जॉइंट की सपोर्ट कापड़ता है नैक्स्ट अद विधि मोका जॉइंट लपल बर्से कोई द्रवणीडियन सचल वी मोकाल रक्षा की पनी उ नैक्स्ट अद कोई टेडास् कोई टेडास् मोका जॉइंट सपोर्टेड उ अच्छे जॉइंट स्ट्रक्चर्स इप्ड ना स्ट्रक्चर्स ये स्ट्रक्चर की प्राब्लम वा सर मोकाल नौपि वे अवकाश उ कार्टेज डीजनरेशन वाले मोकाल नौपि राव सारे अदे जो कोई कोई कंडीशन अटे ऐक्सीडेंट्स कावचु लेटे स्प्रेन अवच्छ अट्ला कंडीशन मेनिस्क ये फ्रिक्शन तग्चा मोकाल मीदी पड़क कापड़ा उ मेनिस्क टीर अने जो अदे विधि लगमेंट्स सपोर्टेड लगमेंट्स टीर अटे चीरकोवी जो नलिपोवी टी चीरको जो दीन वाल मोका नौपि काम चूस्त उठा एक्व मेटेट दिगेट काम सड़न का पट वे अच्छा यदि सपोर्ट लेकिन नड़व लेकिन अने वीटल चूस्त उठा अभी बेकर् सिस्ट इंको कंप्लें बेकर् सिस्ट अंत मोका जॉइंट याक भाग में पापरिटी फोसा अटम यह फोसा सैनोवि फ्लूड ए लूब्रिकला वर्कनामो आ सैनोवि फ्लूड एक्सेस सक्रेटी अद सिस्ट मादी बैक् सैड फाम अवेलिंग फाम अ दी बैकर् सिस्ट अटम दी टाइप आफ प्रॉब्लम मोका वन नौपेव मन चूड जो अदे विधि टेडिनेटेस टेडास् कुछ वाची अच्छे वी एक्वे वाले टेडा वाइड वाल नोपि मोकाल दर नोपि चूस अदे विधि बर्सैटिस द्रवणीडियन सचल उमो अभी मोकाल मीद पड़न अभी इंफर्मेशन की गुरी दाने वाल नोपल राव चूस्ट सो अक मोकाल नौपि रा मेन फैक्टर एंटे कार्टेज आ कार्टेज डीजनरेशन सो अटे मोका अटे की अरुदा दाने कार्टेज डीजनरेशन कार्टेज डीजनरेशन वाले एम जो अंत मोका अदे बोन फेमर बोन टिबील बोन दी वीदाने नड़चेट रासक जो दाने वाल नोपि प्रोड्यूस कार्टेज अरगटा की गल कारण कौलेज अटे वैस पैबड़ को मिलो फारटी इयर्स क्रास तरह डीजनरेशन स्टार्ट कोई फैमिली जेनेटिकल एर्ली डीजनरेशन कोई फैमिली एंटे कुछ फिफ्टी इयर्स इयर्स को मिले सी इयर्स दाटन तरह को एटी इयर्स दाटन तरह मतमे डीजनरेशन अभी चूस्ट फिमेल्स डीजनरेशन मेल्स तो कंपेटिव चूस फिमेल्स डीजनरेशन अभी चूस्ट अदे विधि ओबेसीटी अंत उ वेट कटा एक्व वेट उ बाडी वेट मत जॉइंट मोकाल जॉइंट मीद पड़ी मोकाल अरुद चूस्त फर् एग्जापल 
ఒక బా ఒక పర్సన్ యొక్క బాడీ వెయిట్ సెవెంటీ కేజీస్ ఉండాలి అనుకుందాం అంటే దీని వెయిట్ని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే బిఎంఐ బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం బిఎంఐ అంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క హైట్ ఎంత ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి ఆ వ్యక్తి బరువు ఎంతో ఉండాలి అనేది క్యాలిక్యులేషన్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లా బిఎంఐ ప్రకారం ఒక పర్సన్ యొక్క బాడీ హైట్ బట్టి వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సెవెంటీ కేజెస్ వచ్చింది అనుకుందాం ఆ పర్సన్ మాత్రం హండ్రెడ్ కేజెస్ ఉన్నా ఉంటే కనుక అంటే ఒక థర్టీ కేజెస్ ఉండాల్సిన వెయిట్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాడు థర్టీ కేజెస్ సో ఇట్లాంటి వ్యక్తి నడిచేటప్పుడు ప్రతి అడుగు మీద ప్రతి అడుగు వేసేటప్పుడు మోకాల మీద ఒక థర్టీ కేజెస్ ఎక్స్ట్రా వెయిట్ అనేది మోకాల మీద పడుతూ ఉంటుంది సో ఇట్లా క్రానిక్గా అంటే ఎక్కువ కాలం పాటు కొన్ని డేస్ వీక్స్ కాకుండా మంత్స్ ఇయర్స్ తరబడి కంటిన్యూస్గా మోకాలు అనేది ఎక్కువ వెయిట్ని ఎక్సెస్గా ప్రెజర్ తీసుకుంటూ ఉంటే ఆ మోకాలు తొందరగా డీజనరేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఈ మోకాలు యొక్క కండరాలు కండరాలు ఎంత స్ట్రెంగ్ ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటే అంత మోకాల జాయింట్ మీద ప్రెజర్ తక్కువ పడుతుంది చాలామంది ఎక్కువగా మోకాలను ఎక్కువ వాడడం వల్ల అంటే ఎక్కువ మెట్లు ఎక్కడం వల్ల నడవడం వల్ల ఎక్కువ నడవడం వల్ల మోకాలు తొందరగా ఎరిగిపోయింది అనుకుంటారు సో మోకాలు మీద అంటే ఏమాత్రం పని చేయకుండా ఖాళీగా ఇంట్లో కూర్చున్నా సరే మోకాలు అరిగిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే ఈ పని ఏమాత్రం పని చేయకపోవడం అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ తొడ కండరాలు పిక్క కండరాలు చాలా వీక్గా ఉంటాయి అట్లాంటప్పుడు మన బాడీ వెయిట్ మొత్తం ఒక్క జాయింట్ మీదే పడుతుంది అదే గనక ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ చక్కగా ఈ పిక్క కండరాలు తొడ కండరాలు స్ట్రెంగ్త్గా ఉంటే మన బాడీ వెయిట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెయిట్ని మన తొడ కండరాలు పిక్క కండరాలు తీసుకోవడం వల్ల ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెయిట్ మాత్రమే మన నీ జాయింట్ మీద పడుతుంది అట్లాంటప్పుడు ప్రెజర్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల మోకాలు నొప్పి రా వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ మోకాలు జాయిన్ ఈ కార్ట్లేజ్ అరిగిపోవడానికి ఇంకా రీజన్స్ ఏంటంటే ఇంజురీస్ కొన్ని స్పోర్ట్స్ మ్యాన్స్ ఫుట్బాల్ ఆడేవాళ్ళు కావచ్చు లేదంటే లాంగ్ జంప్ చేసేవాళ్ళు హై జంప్ చేసేవాళ్ళు టెన్నిస్ ఆడేవాళ్ళు వాలీబాల్ ఆడేవాళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువగా రిస్క్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్లో ఉంటారు అంటే కొంచెం మోకాల్ జాయింట్కి దెబ్బ తగిలే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఉంటారు సో ఇట్లా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు కూడా ఈ మోకాలు నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా కొన్ని సిస్టమేటిక్ డిజార్డర్స్ అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్లో అంటే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఈ కీలవాతం వచ్చినప్పుడు కూడా ఎక్కువగా రిస్క్ అనేది మోకాల కార్టిలేజ్ మీద ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ తొందరగా డీజనరేట్ అయిపోతుంది ఈ డి డ్యామేజ్ అవ్వడం తొందరగా కార్టిలేజ్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల చాలా ఎర్లీ ఏజెస్లో మోకాల నొప్పి చూస్తుంటాం ఎవరైనా చాలామంది పేషెంట్స్ కామన్గా మోకాల నొప్పి ఉన్నవాళ్ళు జనరల్గా ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మనం కామన్గా చూస్తుంటాం అదే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ పర్సను ఒక థర్టీ ఇయర్స్ పర్సను థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పర్సను వచ్చి మోకాల నొప్పి వస్తుంది అనుకుంటే మనం సస్పెక్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉండడం వల్ల ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే నీ జాయింట్ అనేది అరిగిపోవడం అనేది చూస్తుంటాం అది ఇంకా కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో కామన్గా తొందరగా ఎర్లీ డీజనరేషన్ ఉంటుంది కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో అంటే తొందరగానే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్కి కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో ఏంటంటే డీజనరేషన్ స్టార్ట్ అయ్యే టెండెన్సీ అనేది మనం చూస్తుంటాం సో ఈ మోకాల నొప్పి వచ్చిన తర్వాత దానిలో త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఒకటి ఈ నీ జాయింట్ డీజనరేషన్ బట్టి అంటే కాటేజ్ డీజనరేషన్ బట్టి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ చెప్పుకుంటాం స్టేజ్ వన్లో ఏంటంటే అంత ఎక్కువగా డీజనరేషన్ ఉండదు సో అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే అట్లాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడన్నా బాగా స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు అంటే డైలీ యాక్టివిటీస్లో రొటీన్ యాక్టివిటీస్ చేసుకునేటప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు జనరల్గా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా బాగా స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు అంటే హౌస్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవడం కావచ్చు లేదంటే ఎక్కువ జర్నీస్ చేయడం వల్ల కావచ్చు లేదంటే ఎక్కువ మెట్లు ఎక్కడ ఇప్పుడు టెంపుల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు అన్నవరం కానీ తిరుపతి కానీ అట్లా టెంపుల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అయిన సిచ్యువేషన్స్లో లేదంటే ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి అటెండ్ అయినప్పుడు షాపింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు అట్లా స్ట్రెయిన్ అయిన కండిషన్లో మాత్రమే నొప్పి అనేది వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు సో అది ఏ టూ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి అంటే త్రీ ఫోర్ మంత్స్కి వన్స్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఆ కండిషన్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డాక్టర్స్ని ఎప్పుడో చవరు ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది కదా అని చెప్పి చక్కగా ఒక పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకోవడము లేదంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ పాటు జండు బాము అమృతాంజనం అట్లా పెయిన్ ఆయింట్మెంట్స్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ అప్లై చేసుకోవడం లేకపోతే వేరే నీటి కాపులు పెట్టుకోవడం లేదంటే కోల్ ప్యాక్స్ పెట్టుకోవడం ఇట్లాంటి సపోర్టింగ్ మెజర్స్ తీసుకొని మేనేజ్మెంట్
ఫీలింగ్ అనేది తనకే తెలుస్తూ ఉంటుంది మనం కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఈ స్టేజ్లో ఈ స్టేజ్లో ఏమవుతుందంటే తన రొటీన్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఇబ్బంది స్టార్ట్ అవుతుంది రొటీన్ యాక్టివిటీస్ అంటే తన రోజువారీ చేసుకునే పనులు అంటే కూర్చోవడం కావచ్చు నిలబడడం కావచ్చు లేదంటే చిన్న చిన్న పనులు మెట్లు ఎక్కడం ఒక టూ స్టేజ్ మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు ఈ ఈ రొటీన్ యాక్టివిటీస్లో కూడా ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు ఈ స్టేజ్లో చాలామంది హాస్పిటల్స్ రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఈ స్టేజ్లో కూడా చాలామంది పెయిన్ కలర్స్ వాడడం స్టెరాయిడ్స్ వాడడం లేదంటే స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్ చేయించుకోవడం మోకాల జాయింట్కి అట్లా చేసుకొని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అట్లా చేసుకోవడం వల్ల సరైన లోపల కార్ట్లేజ్ అనేది డీజనరేట్ కాదు నొప్పి అప్పటికప్పుడు టెంపరీగా వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉంటుంది కానీ కార్ట్లేజ్ డీజనరేషన్ అయ్యే ట్రీట్మెంట్స్ మాత్రం కాదు సో దీనివల్ల మెల్లగా ఈ ఇంకా డీజనరేషన్ ఇంకా ఎక్కువ స్టార్ట్ అయ్యి గ్రేడ్ త్రీ ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ వెళ్తుంది వన్స్ గ్రేడ్ త్రీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కార్ట్లేజ్ మోస్ట్లీ డీజనరేషన్ అయిపోతుంది సో ఈ బోన్స్ కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది ఈ స్టేజ్లో విపరీతమైన నొప్పి బాధ అనేది చూస్తుంటాం పేషెంట్ కూర్చొని లేవడానికి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఈవెన్ బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలంటే ఎవరో ఒకరు సపోర్ట్ తీసుకొని బాత్రూమ్కి తీసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి అనేది జరుగుతుంది మోకాల్లో కూడా జాయింట్స్ కూడా దొడ్డి కాలంలాగా వంకర స్టార్ట్ అయిపోతుంది నడిచేటప్పుడు మనకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది అటు ఇటు ఊగుతూ నడుస్తూ ఉంటారు ఇది తరు స్టేజ్ సో ఇట్లా తరు స్టేజ్ వరకు వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయకుండా బిగినింగ్ ఎంత బిగినింగ్ స్టేజ్లో మోకాల నొప్పి ఎప్పుడైనా బాగా స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు వచ్చినా సరే మోకాల నొప్పి ప్రాబ్లం ఉంటేనే అంటే మైల్డ్ స్టేజ్లో ఉంటేనే బాగా స్ట్రెయిన్ అయినా నొప్పి వస్తుంది ఒక హెల్దీ పర్సన్కి ఎంత స్ట్రెయిన్ అయినా మోకాల నొప్పి అనేది పెద్దగా ఫీ ఫీల్ అయ్యే పరిస్థితులు అనేది రాదు సో మోకాల నొప్పి కామన్గా నొప్పి ఎక్కడ చూస్తామంటే మోకాలు ముందు భాగంలో కావచ్చు కొంతమందిలో మోకాలకి లేటరల్ సైడ్ ఏదో మీడల్ సైడ్ కావచ్చు లేటరల్ సైడ్ కావచ్చు చూస్తుంటాం కొన్ని కేసెస్లో మోకాలు వెనక వైపు కూడా మోకాల నొప్పి అనేది చూస్తుంటాం ఒక్కొక్కసారి ఈ మోకాల నొప్పి మోకాల జాయింట్ దగ్గరే కాకుండా కొంచెం కింద వైపుకి అంటే పిక్కల వరకు పిక్కల వరకు రావడం ఒక్కొక్కసారి పైకి కూడా రేడియేట్ అయ్యే పాజిబిలిటీస్ అయితే ఉంటాయి తొడల వరకు కూడా రేడియేట్ అయ్యే పాజిబిలిటీస్ ఉంటాయి అయితే కొంతమందిలో ఈ మోకాల నొప్పి గ్రాడ్యువల్గా 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 నిదానంగా ఇయర్స్ తరబడి గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతూ పెరుగుతా ఒక సర్టైన్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టప్పుకి సివియరిటీ అనేది వస్తుంది కానీ దురదృష్టవశాత్తు కొంతమందిలో ఏం జరుగుతుందంటే వచ్చిన వితిన్ మంత్స్లోనే కొంచెం డీజనరేషన్ కొంతమందిలో బ్యాడ్ లక్ వల్ల చాలా ఫాస్ట్గా డీజనరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎంత తొందరగా మంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోగలిగితే కనుక అంత తొందరగా నీ జాయింట్ పెయిన్స్ రాకుండా మనం కాపాడుకోవాలి కావచ్చు అదేవిధంగా కొంతమందిలో లెఫ్ట్ సైడ్ ముందు డీజనరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతమందిలో రైట్ సైడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడన్నా ఒక మోకాలు ఒక సైడ్ మోకాల నొప్పి స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే వితిన్ ఫ్యూ మంత్స్లో ఇయర్స్లో రెండు వైపు కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకు అట్లా స్టార్ట్ అవుతుందంటే మోకాల నొప్పి ఒక వైపు వచ్చినప్పుడు మనకు తెలియకుండానే మనం నడిచేటప్పుడు కావచ్చు మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు కావచ్చు ఇంకో జాయింట్ అంటే పక్కన ఉన్న జాయింట్ పైన ఆటోమేటిక్గా ప్రెజర్ మన బాడీ వెయిట్ మొత్తం దానిపైన వేస్తూ నడవడం అనేది జరుగుతుంది మనకు తెలియదు అది జనరల్గా ఎందుకంటే ఒక వైపు నొప్పి ఉంది కాబట్టి స్పాంటేనియస్కి మనకు తెలియకుండానే ఇంకో జాయింట్ వైపు మనం ప్రెజర్ ఎక్కువ పెడతాం సో మొత్తం వెయిట్ ఈ హెల్దీగా ఉన్న జాయింట్ మీద పడడం వల్ల వితిన్ ఫ్యూ మంత్స్లో అది కూడా అరిగిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అందుకే మోకాల జాయింట్ ఒక వైపు నొప్పి స్టార్ట్ అయింది అంటే సో రెండో వైపు జాయింట్ను కూడా మనం సపోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలి అదేవిధంగా కొంతమంది మోకాల నొప్పి ఒక వైపే ఉందని చెప్పి నీ క్యాప్స్ ఏవైతే మోకాల తొడుగులు కొంచెం సపోర్ట్ కోసం మనం సజెస్ట్ చేస్తామో డాక్టర్స్ ఒక వైపే పెట్టుకుంటారు సో అట్లా కాకుండా రెండో వైపు రాకముందే ముందుగానే నీ క్యాప్స్ అనేది రెండో వైపు కూడా పెట్టుకోవడం అనేది జనరల్గా మంచిది సో ఇట్లా మోకాల నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మోకాల నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఒకేసారి ఎక్కువ పెయిన్ కలర్స్ వాడడం అట్లాంటివి చేయకుండా జస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ టెంపరీగా తీసుకోవచ్చు అంటే జండు బాంబు కానీ అమృతం కానీ రాసుకోవడం లేదంటే కోల్ ప్యాక్ కానీ హీట్ బ్యాగ్ కానీ కోల్ ప్యాక్ అంటే ఆల్టర్నేట్గా పెట్టుకుంటే మంచిది కోల్ ప్యాక్ అంటే కోల్ ప్యాక్ అంటే ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఐస్ క్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా ఐస్ క్యూబ్స్ని ఒక బనియన్ క్లాత్లో కట్టి ఆ మార్నింగ్ టైంలో కొంచెం మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు ఎక్కడైతే నొప్పి ఎక్కువగా ఉందో అక్కడ అద్దడం చేసుకోవాలి కొంచెం ఆల్టర్నేట్గా అది అయిన తర్వాత ఒక ఫ్యూ అవర్స్ పోయిన తర్వాత హీట్ ప్యాక్ పెట్టుకోవడం మంచిది కంటిన్యూస్గా హీట్ ప్యాక్ పెట్టుకోవడం కంటే ఇలా కోల్ ప్యాక్ ఒకసారి పెట్టుకోవడం హీట్ ప్యాక్ ఒకసారి పెట్టుకోవడం అట్లా
నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అయితే ఈ డీజనరేషన్ కండిషన్ ఎక్సైడ్లో కన్ఫర్మ్ మనం డయాగ్నోస్ చేసుకోవచ్చు కానీ మిగతా బర్సైటిస్ కావచ్చు టెండినైటిస్ కావచ్చు మెనిస్కల్ టీయర్ కావచ్చు లెగ్మెంటియర్స్ కావచ్చు బ్యాకర్ సిస్ట్ కావచ్చు ఈ టైప్ ఆఫ్ సిస్ట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి కూడా ఎక్స్రేస్ నిశ్లో నీళ్ళు నీళ్ళు తెలియవు సో వీటిని కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఎంఆర్ఐ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఎటువైపు మోకాలు అనేది నొప్పి ఎక్కువగా అనిపిస్తే అటువైపు ఎంఆర్ఐని చేయించుకోవడం వల్ల ఈ లెగిమెంట్స్ టెండాన్స్ మజిల్స్ అన్నీ కూడా మనకి చక్కగా కనిపించడం దానివల్ల ప్రాపర్ డయాగ్నోసిస్ చేయించుకోవచ్చు చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ప్రాపర్ డయాగ్నోస్ చేయకుండా మనం ట్రీట్ చేయడం వల్ల ఓన్లీ డీజనరేషన్ వల్లే వచ్చింది అని ట్రీట్ చేయడం వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం అనేది ఒక్కొక్కసారి కనిపించకపోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి రెండు మూడు కండిషన్స్ కలిపి ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఎక్కువగా ఫ్రా ఎక్కువగా నీ జాయింట్కి ఇంజురీ జరిగిన సందర్భంలో రెండు మూడు ప్రాబ్లమ్స్ మిక్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు అట్లాంటప్పుడు ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ క్లియర్ చేసినంత మాత్రాన మోకాల నొప్పి తగ్గే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది సో రెండు మూడు ప్రాబ్లమ్స్ని కలిసి చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ మోకాల నొప్పికి వచ్చే ట్రీట్మెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే జనరల్గా ఇంగ్లీష్ మె అది అల్లోపతిలో జనరల్గా అల్లోపతి మెడిసిన్స్లో ఏం చేస్తారంటే ఒకటి పెయిన్ కిల్లర్స్ కామన్గా పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువ ఇస్తుంటారు పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇవ్వడం వల్ల అప్పటికప్పుడు నొప్పి తగ్గుతుంది కానీ పర్మనెంట్గా తగ్గదు సో ఇవి పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువ వాడేట పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువగా వాడడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అవ్వడం కావచ్చు నెక్స్ట్ లివర్ డ్యామేజ్ అయ్యే కండిషన్స్ అనేది జనరల్గా మనం చూ జనరల్గా చాలా కేసెస్ మనం చూస్తుంటాం కొంతమంది స్టెరాయిడ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్ ఫామ్లో చేస్తుంటారు ఇటువైపు మోకాలు నొప్పి ఎక్కువగా అనిపిస్తే అటువైపు మోకాలు జాయింట్ లోపలికి ఇంజెక్షన్ చేస్తారు సో ఇంజెక్షన్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఒక రెండు మూడు నెలల పాటు మోస్ట్లీ రిలీఫ్ అనిపించవచ్చు కానీ పర్మనెంట్గా తగ్గదు మళ్ళీ ఆఫ్టర్ టూ త్రీ మంత్స్ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీట్ అవుతుంది అయితే ఈ నొప్పి లేని నొప్పి లేనప్పుడు అంటే స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్ చేయడం వల్ల కావచ్చు లేదంటే పెయిన్ కలర్ వేసుకోవడం వల్ల నొప్పి తెలియకుండా ఉంటుంది కానీ నొప్పి జనరేట్ అవుతుంది కానీ నొప్పి మనకే తెలియదు సో నొప్పి తగ్గిందేమో అనుకుని ఇంకా ఎక్కువగా పనులు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ రొటీన్ యాక్టివిట్స్ కామన్గా నొప్పి లేదన్న ఉద్దేశంతో చేసుకోవడం వల్ల ఇంకా తొందరగా డ్యామేజ్ అయ్యే పాజిబిలిటీస్ ఉంటాయి సో ఫైనల్గా మోకాల్ జాయింట్ అనేది ఎక్కువగా తరు స్టేజ్కి వెళ్తే కనుక నీ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అనేది జనరల్గా అడ్వైజ్ చేస్తారు టోటల్ నీ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ ఒక్కొక్క మోకాలకి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ నుంచి హాస్పిటల్ బట్టి టూ త్రీ ల్యాక్స్ కూడా ఛార్జ్ చేస్తారు రెండు మోకాలు కలిపితే ఫైవ్ టు సిక్స్ ల్యాక్స్ అట్లా అవుతుంటుంది సో ఈ మోకాల్ జాయింట్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఒక ఆఫ్టర్ అంటే ఒక స్టీల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేది మోకాల్ జాయింట్ లోపల పెడతారు ఆఫ్టర్ టెన్ టు ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఇంప్లాంట్స్ మార్చి కొత్త ఇంప్లాంట్ చేసుకోవాలి అంటే మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ సర్జరీ చేయించుకోవాలి మళ్ళీ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్కి మళ్ళీ సెకండ్ టైం సర్జరీ తర్వాత మళ్ళీ టెన్ ఇయర్స్కి మళ్ళీ అగైన్ రీ సర్జరీ చేయించుకోవాలి మళ్ళీ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉన్న పర్సన్ మోకాల నొప్పితో ఇప్పుడు నీ టోటల్ నీ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ చేయించుకున్నాడు ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ అంటే ఒక సెవెంటీ ఇయర్స్ ఏజ్లో మళ్ళీ ఈ టోటల్ నీ జాయింట్స్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అనేది మళ్ళీ చేయించుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఇంప్లాంట్స్ అనేది దాని లైఫ్ స్పెన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనం దాన్ని యూజ్ చేస్తే కనుక అది ఇన్ఫెక్షన్ ఫామ్ అయ్యి లైఫ్ రిస్క్ సెప్టిసిమిక్ కండిషన్లోకి వెళ్ళి లైఫ్ రిస్క్ అయ్యే పాజిబిలిటీ ఉంటుంది అందుకు మళ్ళీ వాటిని తీసి కొత్తది వేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే సెవెంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న పర్సన్ ఒక్కొక్కసారి హార్ట్ సర్జరీకి అంటే ఎనస్తీసియా సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఎనస్తీసియా ఇస్తారు ఆ సర్జరీ ఎనస్తీసియాకి హార్ట్ టు టాలరేట్ చేయలేని పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది సో ఈ కండిషన్లో సో చేస్తే హార్ట్ ఎంతవరకు టాలరేట్ చేస్తుందో తెలియదు చేయకపోతే ఇది ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి లైఫ్ రిస్క్ వస్తుంది సో రెండు కాంట్రవర్సీగా ఉంటాయి అట్లాంటప్పుడు ఇంకా తప్పక రిస్క్ తీసుకొని సర్జరీకి వెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది సో ఈ రిస్క్ని బేర్ చేయకుండా ఈ రిస్క్ నుంచి అవాయిడ్ ఈ రిస్క్ని అవాయిడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఒకవేళ మోకాల్ జాయింట్ అనేది మరీ టూ మచ్ మరీ వర్స్ట్ కండిషన్లో అంటే మరీ ఎక్కువ ఎక్స్టెన్సివ్గా డీజనరేషన్ అయినప్పటికీ మోస్ట్లీ సర్జరీని అవాయిడ్ చేసుకోవడమే మంచిది అదే హోమియోపతి వైద్య విధానంలో ఏంటంటే ఈ మోకాల్ జాయింట్ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ కార్ట్లేజ్ ఏదైతే డీజనరేట్ అయిందో ఆ డీజనరేట్ అయినటువంటి కార్ట్లేజ్ని అంటే పెథలాజికల్గా
తన ఇమ్యూనిటీ కూడా తనకి యాంటీగా తయారవడం వల్ల మోకాల జాయింట్ అనేది అరిగిపోవడం అనేది చూస్తుంటాం ఈ రొమటైడ్ ఆర్థ్రైటిస్ కూడా స్టెరాయిడ్స్ కావచ్చు పెయిన్ కిలర్స్ కావచ్చు ఇవి ఎక్కువగా వాడడం జరుగుతుంది ఈ స్టెరాయిడ్స్ ఎక్కువ వాడడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా వస్తాయి అంటే కామన్గా ఫేస్ మొత్తం ఉబ్బరం అనిపించడం బాడీ పొట్ట బాగా పెరిగిపోవడం బోన్స్ చాలా వీక్ అవ్వడం మజిల్స్ చాలా వీక్ అవ్వడం సో ఈ ఫేస్ క్లియర్ కట్గా ఒక స్టెరాయిడ్ ఎక్కువగా ఎక్కువగా స్టెరాయిడ్ వాడిన తర్వాత ఆ కేస్ అనేది క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది సో ఈ స్టెరాయిడ్స్ని ఈ స్టెరాయిడ్స్ వాడకుండా హోమియోపతిలో ఈ కీలవాతాన్ని చక్కగా కంప్లీట్గా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు హోమియోపతిలో అడ్వాన్స్డ్ జెనెటికల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అనే టెక్నిక్ ద్వారా ట్రీట్ చేయడం వల్ల ఈ సోరేటిక్ ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు యాంకేలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్ కావచ్చు గౌటీ ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు వీటన్నిటినీ పర్మనెంట్గా కంప్లీట్గా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పర్మనెంట్గా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ హోమియోపతి వైద్య విధానంలో చాలామంది ఏంటంటే చాలా లాంగ్ టర్మ్ పడుతుంది అని ఎక్కువ మంది అనుకుంటారు సో లాంగ్ టర్మ్ పడే అవకాశం అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే బాగా పెథాలజీ బాగా డీప్గా ఉండి లోపల స్ట్రక్చరల్గా బాగా చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే రూట్ లెవెల్ నుంచి ప్రాబ్లం క్లియర్ చేయాలి కాబట్టి కొంచెం టైం టేకింగ్ అది కూడా లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఓ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అట్లా వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు కానీ వితిన్ ఫ్యూ మంత్స్ అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ కావచ్చు ఎయిట్ మంత్స్ కావచ్చు ఒక్కొక్కసారి వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో ప్రాబ్లమ్ని కంప్లీట్గా రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు ఆ సర్జరీ అవసరం లేకుండా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎక్కువ మంది హోమియోపతిలో ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయని అడుగుతూ ఉంటారు హోమియోపతిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్టీ అండి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు ది బెస్ట్ జర్మన్ క్వాలిటీ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల స్టార్ హోమియోపతిలో చాలామంది ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి రికవరీ పొంది చక్కగా హ్యాపీ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి